वालेकुम शैतान वजी बसमिल्ल रन रखीम सो गाय जो मेरा नेक्स्ट टॉपिक आज है वो है द डॉक्ट्राइन ऑफ ट्रांसफर्ड मेलाइस और ट्रांस माइग्रेशन ऑफ मेलाइस इसको समझने से पहले हमें पहले इसका टर्म जो मेलाइस है उसको समझना होगा टर्म मेलाइस मीन्स अ विक्ट इंटेंशन टू डू एन इंजरी मेलाइस का मतलब होता है बद नीयति तो किसी को मारने हम किसी को मारना चाहें तो उसको कहते हैं मेलाइस जब हमारी बद नीयति हो किसी को इंजर करने का किसी को हार्म करने का उसको हम कहते हैं मेलाइस लेकिन ये जो डॉक्टर है ना ये कहता है कि आप जिसको मारना चाहें आपकी इंटेंशन हो किसी को मारने की लेकिन वो न मरे उसके बदले में कोई और मर जाए तो इसको कहते हैं डॉक्टर ऑफ ट्रांसफर्ड मेलाइस एक्सप्लेनेशन को देखते हैं डॉक्टर ऑफ ट्रांसफर्ड मेलाइस इज ऑल्सो कॉल्ड ट्रांस माइग्रेशन ऑफ मेलाइस इट मीन्स दैट इन क्रिमिनल लॉ वट इज़ टू बी कंसिडर एज अ रूल इज अ जेनरिक जनरल इंटेंशन नॉट एन स्पेसिफिक इंटेंशन मतलब जब आप किसी को मारना चाह रहे हो ये डॉक्टर ने कहता है जब आप किसी को मारना चाह रहे हो और उसके बदले में वो न मरे और कोई और मर जाए तो उसको हम कहते हैं डॉक्टर ने ट्रांसफर में लाइस और ये जो होता है जनरल इंटेंशन होती है जनरल इंटेंशन मतलब मारना हम किसी और को चाह रहे हैं जो जो मरा है उस हमारी ये स्पेसिफिक इंटेंशन नहीं थी कि यही मरे मारना हम किसी और को चाह रहे थे ये मर गया मतलब हमारी स्पेसिफिक इंटेंशन नहीं थी ये एक जेनरिक इंटेंशन थी फॉर एग्जांपल आई वांटेड टू किल ए बट अनफॉर्चुनेटली बी वॉज किल एक्सीडेंटली मतलब मैं मारना ए को चाह रहा था लेकिन बी मर गया एक पॉइंट इसमें है वो ज़रूर याद रखना यह है कि दिस इज़ नॉट कतले खता ये कतले खता नहीं है कतले खता का मतलब होता है कि हम किसी को मारना नहीं चाह रहे थे मारना नहीं चाह रहे थे लेकिन वो ख़ुद ब खुद मर जाए हमारे किसी एक्शन से मर जाए हम किसी को मारना नहीं चाह रहे थे लेकिन मेलाइस में हम हमारी इंटेंशन थी किसी को मारने की लेकिन उसके बदले में वो मेलाइस ट्रांसफ़र हो गया किसी और पे और कोई और मर गया तो ये कत्ल ख़ता नहीं है ये कत्ल अमल है मतलब ये इंटेंशनल मर्डर है या जब आप जाते हो थ्री सेक्शन ऑफ पी पाकिस्तान पेनल कोड में वहाँ पर यह पूरा मैंशन हुआ है जिसको ये कहते हैं कत्ल आमद कत्ल आमद इसको कहते हैं मतलब जब आप इंटेंशनली किसी को मारना चाह रहे हो लेकिन उसके जगह पे कोई और मर जाए तो ये थ्री एंड वन ऑफ पी में लिखा हुआ है सेक्शन में और इसकी जो पनिशमेंट है वो लिखी हुई है थ्री हंड्रेड टू सेक्शन में तो गाय दैट इज और अबाउट द डॉक्टर एंड ट्रांसफर में लाइफ उसके बाद एक और दूसरा टॉपिक है डिफरेंस बिटवीन द प्रेमा फेसी एंड कॉन्क्लूसिव एविडेंस आपने ये सेल ऑफ गुड्स में भी प्रेमा फेसी को सुना होगा कॉन्ट्रेक्ट ये ज़्यादातर आपने ट्रम सुना होगा प्रेमा फेसी ये क्या होता है और कॉन्क्लूसिव एविडेंस क्या होते हैं टर्म प्रेमा फेसी लेटिन टर्म है जिसका मतलब है वो चीज़ जो कि आप बेयरली देख रहे हो फेस पे जब आप कोई सामने कोई चीज़ देख रहे हो दैट्स कॉल्ड प्रेमा फेसी तो ये प्रेमा फेसी एविडेंसेस होते हैं कि मैंने रोड पे कोई चीज़ देखा अब जो चीज़ मैंने देखी है वो प्रेमा फेसी है फॉर एग्जाम्पल मैं आपको एग्जाम्पल देता हूँ आई सा दैट अ गर्ल ऑन द रोड वॉज गिविंग स्माइल टू अ बॉय एंड आई थॉट दैट शी इज़ इन लव बट दैट जस्ट स्माइल वॉज नॉट क्लियरिंग दैट शी वॉज इन लव सो दैट वॉज जस्ट अ प्रेमा फेसी एविडेंस As I was seeing barely, there is a still need to clear evidences, and if there is not clear uh, proof, then prima facie is an absolute evidence. मैंने एक लड़की को देखा जो कि जा रही थी रोड से और वो किसी लड़के को स्माइल दे रही थी तो मैंने सोचा कि यहाँ पर इन दोनों में कोई अफेयर है लेकिन वो जो सिर्फ स्माइल जो ये चीज़ डिफाइन नहीं करी थी कि यहाँ पर कोई अफेयर है या नहीं तो अभी वहाँ पे कोई कंक्लूज एविडेंस की ज़रूरत है तो मैंने जो बेयरली क्या देखा वो स्माइल दे रही थी और मैं मैंने सोचा कि लव है तो वो प्रेम ऑफ ऐसी एविडेंस है कि मैंने बेयरली देखा लेकिन वहाँ पे कोई कंक्लूज एविडेंस नहीं है मैंने बस देखा स्माइल है कि वो मोहब्बत में है ऐसा नहीं है ओके तो ये चीज़ तो तो किसी भी केस को डिफाइन करने के लिए एविडेंस की ज़रूरत होती है आप पहले प्रेम ऑफ ऐसी एविडेंस को लाते कि मैंने ये चीज़ देखी ये चीज़ देखी और अगर कि प्रेम ऑफ ऐसी एविडेंस से कोई केस जो हल नहीं हो रहा है तो वहाँ पर आपको कॉन्क्लूज एविडेंस की ज़रूरत पड़ती है एक और एग्जाम्पल देता हूँ इफ अ प्लेटिव मेक्स अ केस फॉर बैटरी बैटरी का मतलब होता है अनलॉफुली किसी को टच करना किसी को पंच करना ये तो यहाँ पे प्लेटिव कह रहा है इफ अ प्लेटिव मेक्स अ केस फॉर बैटरी द केस कैन बी मेड ऑन बेयर फैक्ट्स दैट अ पंच अकर्ड द डिफेंडेंट वुड नीड टू हैव अ डिफेंस फॉर एग्जाम्पल दैट द एक्शन वॉज मेड इन सेल्फ डिफेंस प्लेटिव कहता है कि मैंने मुझे इस डिफेंडेंट ने पंच मारा मतलब बैटरी का केस कर रहा है कि मैंने इस मुझे जो इस बंदे ने पंच मारा और जो जजेस जो जो काउंसिल थे वो भी देख रहे हैं आगे भाई पंच तो लगा हुआ है उसका मुंह फटा हुआ है या कोई और बात है पंच लगा हुआ है अब उसका मुंह फटा हुआ है तो ये क्या है प्रेमा फैसी का हम बेयरली देख रहे हैं उसको अटैक हुआ हुआ है लेकिन उसके पीछे कॉन्क्लूज एविडेंसेज क्या हैं मतलब उसको जो पंच लगा है क्या डिफेंडेंट खुद ने इसको मारा है या नहीं या किसी और ने मारा है ये झूठ बोल रहा है 
और ऐसा है तो अगर डिफेंडेंट ने माना है तो मारा है तो क्या उसकी इंटेंशन थी उसको बैटर करने की या उसको ऐसा पंच मारने की अगर क्या उसकी इंटेंशन थी तो इंटेंशन किस वजह से थी उसका मोटिव क्या था तो ये चीज़ देखी जाती है तो कॉन्क्लूज ये चीज़ डिफाइन करते हैं सही है अब इसके बरक्स कॉन्क्लूज कॉन्क्लूजिव एविडेंस है वो जो कहता है कि एविडेंस विच कैन नॉट बी कॉन्ट्राडिक्टेड एंड कॉन्ट्रा डिक्टेड एंड विच अ फिर्म एंड रिलायबल कॉन्क्लूजन कैन बी ड्रॉन ये जो होता है रिजिड कॉन्क्लूजन होता है रिजिड एविडेंस होता है जो कि कॉन्ट्राडिक्ट कभी हो ही नहीं सकता इट इज़ बेस्ड ऑन स्ट्रॉग एविडेंस विच कैन नॉट चेंज एग्जाम्पल देता हूँ फिर से वही एग्जाम्पल पहले वाला जो कि प्रेमा फैसी में था कि मैंने देखा कि स्माइल दे रही थी अब आगे देखें आफ्टर स्माइल ऑफ गर्ल बॉय रीच डेट गर्ल एंड ट्राई टू प्रपोज हर एंड गेट एंड गर्ल गेव हिम अ स्लेप सो हेयर स्लेप इज कंक्लूसिव एविडेंस विच क्लियरिफाइज दैट देयर वॉज नो एनी सेटलमेंट बिटवीन दोज बोथ एंड कोर्ट्स विल डिक्री अकॉर्डिंगली इन स्टेड ऑफ प्रेमा फैसी अब जब स्माइल देख के लड़का जो झूमता है वहाँ पर गया तो जब प्रपोज करने की कोशिश की फ्लार दी फ्लार देने की कोशिश की उस लड़की को तो लड़की ने भर के एक स्लेप दे दिया उसको अब ये जो स्लेप है ये कॉन्क्लूसिव एविडेंस है जो कि कम्प्लीटली क्लियर कर रहा है कि यहाँ पे कोई सेटलमेंट नहीं थी इनके बीच में और दूसरे वही दूसरा एग्जाम्पल देखिए इफ़ द डिफेंडेंट एप्रेस वहाँ पे क्या था कि प्लेंटिव कह रहा है कि बैटरी हुआ मुझको पंच लगा और पंच वाक्य लगा हुआ था वो था प्रेमा फैसी अब जो डिफेंडेंट यहाँ पे अपने प्रूफ लेकर आता है वो कहता है इफ़ द डिफेंडेंट हैज़ प्रूव दैट ही पंच बिकॉज हिफ बिकॉज ऑफ हिज सेल्फ डिफेंस बाई एनी अदर स्ट्रॉन्ग मोटिव सो दैट एविडेंस विल बी कॉन्क्लूसिव वन एंड कोर्ट्स विल रिजेक्ट द प्रेम ऑफ एसी एविडेंस यहाँ पर क्या हुआ डिफेंडेंट ने कॉन्क्लूसिव एविडेंस लाया और वो कहता है कि भाई मैंने इसको मारा था वाकई लेकिन मारा था डिफेंस में पहले इसने मुझे अटैक किया था उसके बाद आई अटैक दो नेम तो ये जो है कॉन्क्लूसिव एविडेंस है और जो कोर्ट डिक्री देगी मतलब फेवर में जो वॉट वी कैन से जजमेंट देगी इसके डिफेंडेंट के और प्रिमा फेसी जो एविडेंस पहले लाया गया था प्लेंटिव के जाने से वो जो है रिजेक्ट हो जाएगा तो ये होता है तो मतलब जब पहले प्रिमा फेसिस को देखा जाता है अगर के प्रिमा फेसिस पर कोई केस हल नहीं हो रहा है तो फिर कॉन्क्लूज एविडेंस पे आता है केस और कॉन्क्लूज एविडेंस पे डिक्री होती है तो गैस थैंक यू दैट वॉज ऑल अबाउट द टॉपिक टूडे एंड आई एक्सप्लेन टू टॉपिक्स श्योरली आई थिंक दैट यू हैव गोड इन समथिंग यू हैव लर्न अ लॉट थैंक यू गैज एंड खुदाफि